Rodi Ricciotti, vous êtes l'architecte du Mucem. Ce Mucem, il est largement ouvert sur le large, il est situé au bord de la Méditerranée. De quelle façon est-ce que la présence de cette mer Méditerranée a influencé votre projet c'est un projet que j'ai dessiné il y a 11 ans, mais il est exactement comme je l'imaginais il y a 11 ans. Il est face à la masse historique du Fort Saint-Jean, face à la façade maritime de la cité, face à la puissance portuaire. Il est interrogé par le territoire et donc il est en réponse à cette interrogation, il est plutôt poreux, il est plutôt marqué de fragilité, même d'une certaine féminité. Le Mucem, c'est un territoire. Vous l'avez vu en visitant, en partant du niveau des quais, on a une rampe périphérique, libre d'accès, qui circule dans une pente très très douce et qui permet d'accéder au toit, tel un voyage de la terre vers le ciel, de la mer vers le, vers le soleil. Et lorsqu'on est sur le toit, on prend une autre passerelle qui amène sur le Fort Saint-Jean. Et puis le Fort Saint-Jean, il y a une autre passerelle qui ramène vers le quartier populaire du panier. Donc vous voyez, c'est un territoire, le Mucem, ce n'est pas un objet architectural. Et il, est, il est soumis à, à la violence du Mistral, soumis à la pression solaire, à la castane solaire, soumis à la présence des embruns. Lorsqu'on circule dans les, dans, les pannes, dans, les, dans les rampes périphériques, on entend le bruit des navires, par exemple. Euh, et puis sous les pieds en bas, il y a de l'eau, il y a l'eau des, des douves intérieures, qui sont le retour du pompage d'eau de mer pour rafraîchir ou pré, préchauffer de, le musée. On est dans une expérience sensorielle. Ce qui me frappe, c'est l'imaginaire des, des, des Marseillais à l'égard des résilles extérieures. J'ai tout entendu. J'ai entendu moucharabier, mantille sévillane, espagnole, résilles. Euh, et puis, plus récemment encore, euh, quelqu'un me disait, vous voyez, c'est l'ombre, les, les vieux murs de pierre sèches, c'est l'ombre entre les pierres, les joints. Et puis un monsieur m'a dit, ces jours-ci, vous avez repris la peinture de l'Estac fait par Cézanne, le paysage de l'Estac. Alors c'est extraordinaire parce que l'Estac, voyez-vous, il est en face de nous au moment où nous parlons, il est là-bas. Donc en réalité, l'imaginaire est un imaginaire de proximité. Je ne suis pas allé chercher très loin, je suis juste allé chercher, vous voyez, le fond de la mer qu'on a devant les yeux. Le sol est rocheux, avec des creux, des bosses. J'ai juste imaginé découper un bout du sol marin et le rabattre sur le visage, sur la figure. C'est tout, ce n'est que ça. Mais chacun l'interprète comme il veut, c'est formidable.